Čim sunce pokaže svoju raskoš, pa bilo to i u ovom zimskom razdoblju. Mi povrtlari dobijemo želju za radom i vuče nas pomisao na sjetvu i rani uzgoj biljaka. Da li je to dobro ili ne? Najčešća greška je previše rana sjetva povrća, što dovodi do propadanja presadnica ili sadnja preraslih biljaka, što umanjuje urod i donosi niz problema u proizvodnji. Greška većine amaterskih vrtlara i vrtlarica je što prerano započnu sa sjetvom presadnica. Oni već u januaru posiju paprike, paradajz, krastavce, dinje, patliđan i drugo bilje. Iz prevelike želje da krenu sa sjetvom ili straha da će zakasniti, naprave sebi problem. U današnjem videu ćemo pokušati da odredimo to pravo vrijeme kada je najbolje krenuti sa sjetvom sjemena za uzgoj presadnica, to je strasada biljaka. Ako do sada niste, podržite naš rad tako što ćete zapratiti kanal, a kako bi redovno dobivali obavijesti o svakom novom videu sa korisnim savjetima, kliknite i na znak zvonca. Imate li plastenik sa grijanjem ili možete osigurati optimalne uslove za ranu proizvodnju? Januar je odličan izbor za sjetvu. Ali većina amatera će biljne presadnice saditi na otvorenom u maju, tako da ipak nije potrebno previše rano krenuti sa sjetvom. Već smo govorili o uslovima koje pojedina biljka treba u prethodnim videima. Određeni uslovi se moraju ispuniti i samim tim osigurati pravilan razvoj mladih biljaka. Prerana sjetva donosi sa sobom mnoštvo problema. Sjeme biljke ima svoje zakonitosti što se tiče vremenskog trajanja klijanja, nicanja i razvoja mlade biljke spremne za sadnju na otvorenom. Predugo zadržavanje biljke u malim lončićima izazvati će sljedeće probleme. Mlade biljke su podložnije napadu bolesti. Pored pojave poljeganja, truleži, plamenjače, vrlo često se na prerano posijanim presadnicama javlja i pjegavost i pepelnica. To su oboljenja koja se u optimalnoj proizvodnji rasada manje javljaju. Ali ako je rasad prerano posijan, one će se sigurno pojaviti. Tako da je to nešto što svakako želimo izbjeći držanjem biljaka u što pogodnijim uslovima koji su potrebni za pojedinu biljku. Svaka biljka nije ista, pa tako i uslovi za njihov razvoj nisu isti. Paprika je svojevrsna princeza i neće niknuti u bilo kakvim uslovima, dok je paradajz ipak malo manje zahtjevan. Tu je i problem sa osvjetljenjem. U januaru i februaru osvjetljenje nije dovoljno da bi se presadnice pravilno razvijale i formirale zametke budućih cvjetova, odnosno roda. Vrlo je važno da taj dio uslova pravilno obezbjedite. Umjetna osvjetljenja su u većini slučajeva neophodna. Još jedna bitna stvar jeste imati na umu da substrat vrlo brzo postaje siromašan hranjivima, a prostor u posudama mali za razvoj korijenovog sustava. Kako vrijeme odmiče, substrat se sve brže isušuje. Vrlo je važno odabrati pravi substrat za određeni stadij u kojem se biljka nalazi. Imate poseban substrat za sijanje i poseban za presađivanje mladih biljaka. No, ni taj substrat ne može biljku dugoročno hraniti, pa ju je u određeno vrijeme neophodno presaditi u dobro prihranjeno tlo. Lista problema koji se u toku uzgoja mogu pojaviti jako je dugačka. U periodu od januara do maja često se javlja cvjetanje, čak i plodonošenje biljaka za rasad. Kada vidite da neka biljka ima cvijet, posebno plod, znajte da je to stara presadnica. Planiranje sijanja ovisi o namjeni uzgoja. Da li će se biljka ranije presaditi u grijani plastenik, da li će malo kasnije u plastenik koji nema grijanje ili će još kasnije biti presađena na otvoreno. 
Dobro razvijena biljka za rasad je kada ima 6 do 10 stalnih listova ovisno od vrste. Presadnica paprike treba imati 6 do 10 dobro razvijenih listova, a visina rasada treba biti do 20 cm. Visina presadnice paradajza treba biti oko 30 cm sa 6 do 8 listova. Optimalno razvijen rasad brzo nakon ukorjenjavanja nastavlja sa rastom i razvojem, a to nije slučaj sa starim rasadom, to jest preraslim biljkama. Stare biljke se dobro ukorjene, ali sporije napreduju. Često dolazi do opadanja cvjetova donjih etaža i na taj način se smanjuje urod. Biljke su onda podložnije pojavi oboljenja i napadu štetnika. Upravo zato februar je idealno vrijeme za sijanje sjemena biljaka koje ćete presaditi u plastenik u aprilu. Tada će biljke biti u idealnom stadiju, lako će se prilagoditi i nastaviti nesmetano sa rastom i razvojem. S druge strane, početak marta je optimalan za sjetvu sjemena rasada kojeg namjeravate saditi u maju na otvoreno polje. Klijanje i nicanje sjemena u optimalnim uslovima traje oko 10 dana. Krastavac niče za 4 do 7 dana, paradaj za 7 do 10, a paprika i patliđan za 10 do 15 dana. Na vrijeme nicanja djeluju razni faktori, temperatura, vlažnost, a klijanje i nicanje se može ubrzati naklijavanjem sjemena. Sve su to teme koje smo mi već obradili i o njima imate posebne video savjete na našem kanalu. Dužina rasadničkog perioda različita je za različite biljne vrste. Proizvodnja rasada paprike, patliđana i paradajza traje od 40 do 70 dana ovisno od sortnih karakteristika i uslova u rasadniku. Za krastavce, lubenicu, dinju, tikve potrebno je između 20 i 25 dana. Proizvodnja presadnica zelene salate traje oko 25 dana, dok proizvodnja presadnica kupusnjača traje od 30 do 50 dana. Na dužinu proizvodnje rasada utječe i to radi li se o ranoj ili kasnoj proizvodnji. Nema potrebe da proizvodnja presadnica traje 5 mjeseci, da započnete sjetvu u januaru i završite sa sadnjom starog rasada u maju. Na osnovu dana potrebnih za proizvodnju rasada, određene biljne vrste i sorte, lako se može izračunati kada krenuti u sjetvu rasada i sačuvate se od nepotrebnih problema propadanja rasada, nepotrebnih troškova ili gubitka sjemena neke drage stare sorte za koju ste ponosni što je imate. Vrlo je važno da se potrudite da vašim biljkama date sve potrebne uslove koji će osigurati da one budu jake i otporne, a upravo te savjete možete potražiti na našem kanalu i uvijek nam se možete javiti u komentarima sa vašim nekim odvojenim problemom koji vas muči ili možda nekom nedoumicom oko uzgoja. Ukoliko želite sve korake uzgoja pratiti kroz naše video savjete, zapratite naš kanal i budite u toku sa radovima. Nudimo savjete o uzgoju voća i povrća od sjemena do ploda, najboljem načinu prihrane, a dijelimo i naša iskustva za lakši način uzgoja. Kao što sam rekla, za sva dodatna pitanja tu smo za vas. Pišite nam u komentarima. A uvijek nam je drago da nam se javite i kažete od kud nas to pratite. Naše video savjete prevodimo na mnoge svjetske jezike kako bi svi mogli da razumiju ono što govorimo i oni postali uspješni u uzgoju biljaka. Ukoliko video pratite na našem jeziku i titlovi vam nisu potrebni, jednostavno ih isključite klikom na znak CC na videu. Postanite i vi uspješan vrtlar i prilagodite način uzgoja ovim izazovnim vremenima, kako iz ekonomskih razloga, tako i zbog klimatskih promjena koje nas tjeraju da se prilagođavamo i tražimo načine da proizvodnja bude što uspješnija. 
Za kraj naš rad podržite sa lajkom i podijelite video sa prijateljima na društvenim mrežama kako bi i drugi imali koristi od naših savjeta.